students half of the lesson we have done in part 1 now remaining half lesson i will explain here more changes my seven sons and a daughter were born in that house time passed the children completed their studies in part 1 we saw that nila bhai renovated his house when he was getting married nila bhai ne ek naya room bhi banwaya tha aur usi house mein unke seven sons aur unki daughter ka janam hua uske baad bahut sara time pass hua aur unke sare bacche bade ho gaye hain unki studies bhi complete ho gayi hai 20 years ago our daughter zami got married and moved to rafu village nila bhai aage bata rahe hain ki 20 years pehle unki jo daughter thi zami uski shaadi bhi ho gayi aur wo shaadi karke rafu naam ka ek gaon hai wahan par chali gayi when my son lakha got married we felt that we should get the house ready for the new bride lakha nila bhai ka beta hai aur nila bhai ab uski bhi shaadi karne ke bare mein soch rahe hain lekin shaadi karne se pehle wo fir se us ghar ko renovate karne ke bare mein soch rahe hain aur agar new bride aati hai to uske liye us ghar ko ready karne ka soch rahe hain by then everyone was using baked bricks we also used them for the walls and instead of bamboo and roof tiles we used iron grit gravel एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ अभी टाइम काफ़ी चेंज हो गया है पहले वो लोग अनबेक्ड ब्रिक्स को यूज़ करते थे लेकिन अब बेक्ड ब्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं तो नीला भाई की फैमिली ने भी जो घर अभी फिर से बनाया तो उसकी वॉल्स ब्रिक्स और सीमेंट से स्ट्रॉन्ग बनाए उन्होंने टाइल्स आयन रोड और सीमेंट यूज करके उसका रूफ बनाया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूफ उनका बना इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट द किचन वॉज मेड बिगर नाव लाखा स्वाइफ इज यूजिंग मर चूला रेयरली बिकॉज शी इज कुकिंग ऑन गैस स्टोव उन्होंने टॉयलेट्स के अंदर पाइप्स भी लगवाए कि जिससे सारा जो वेस्ट है वो पाइप्स के थ्रू निकल जाए उन्होंने किचन भी बहुत ही बड़ा बनवाया और जो लाखा की वाइफ है जो न्यूली ब्राइड है वो अभी चूल्हा भी बहुत कम यूज करती है क्योंकि अब वो गैस स्टोव पर खाना बनाती है Seeing new things my grandson is now living separately and built his new house he has to go for shopping in the city there the buildings are very huge ab nila bhai ka jo grandson hai wo kisi alag ghar mein rehta hai usne apne liye ek alag naya ghar banwaya hai aur wo shopping karne ke liye paas ki kisi city mein jata hai there the buildings are very huge many kind of facilities are found there he is the son of a new generation तो सिटी में जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही बड़ी बड़ी है वहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और ही बिल्ड हाउस विद द फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स किचन एट्सेट्रा विच वी फाइंड डिफिकल्ट टू बिल्ड अप नीला भाई का जो ग्रैंडसन है उसने अपने घर में सारी फैसिलिटीज को बनाया है उसने टॉयलेट्स बनवाया है किचन भी बहुत अच्छा बनवाया है और ये सब बनाना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है फ्यू ईयर्स अगो लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम ही यूज कलर टाइल्स इन बाथरूम Imagine spending so much money for a place to have a bath. कुछ सालों पहले जब लाखा ने हाउस को रिनोवेटेड किया था तब उसने टॉयलेट्स और बाथरूम में कलरफुल टाइल्स लगवाए थे तो आप सोचिए कि सिर्फ नहाने के प्लेस के लिए इतने सारे पैसे उन्होंने स्पेंड किए I am now 80 years old. In all these years, I have seen so many changes even in my own house. नीला बाई इज टेलिंग दैट अभी वो 80 ईयर्स के हो गए हैं और इतने सालों में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे इवन उन्होंने अपने घर में भी बहुत सारे चेंजेस देखे आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी अभी वो सोच रहे हैं कि पता नहीं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ पर रहेंगे और उनका घर कैसे होगा और कहाँ होगा वाट आर द हाउसेज लाइक इन अलिया स्टंडो विलेज टूडे एंड आई ऑल्सो थिंक दैट वेयर वुड ऑल माई फ्रेंड्स बी नाउ नीला भाई सोच रहे हैं कि जो उनका टंडो विलेज था पाकिस्तान में अभी वहाँ के घर कैसे होंगे और उनके सारे फ्रेंड्स अभी कहाँ होंगे विच मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस स्टूडेंट्स आप जिस घर में रहते हो उस घर को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ हुआ है ब्रिक्स सीमेंट सैंड कॉन्क्रीट वुड एंड आयन रोड हैव बिन यूज इन मेकिंग माई हाउस मेरा घर बनाने के लिए ब्रिक्स सीमेंट सैंड कॉन्क्रीट वुड और आयन की जो रोड्स होती है वो यूज़ किए गए हैं Find out the materials from which your friend's house is made. Is there any differences? Write about it. आपके फ्रेंड का घर कौन से मटेरियल से बना है क्या आपका घर और आपके फ्रेंड का घर सेम मटेरियल से बना हुआ है The houses of my friends are also made with cement, sand, bricks and iron roads. There is no difference. मेरे फ्रेंड्स के घर भी आयन सैंड सीमेंट ब्रिक्स इन्हीं सब मटेरियल से बने हुए हैं वाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक नीला बाईस ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन आई थिंक नीला बाई के ग्रैंड चिल्ड्रन बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स में रहेंगे वेयर वुड यू लाइक टू लिव वेन यू ग्रो अप वाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक स्टूडेंट्स जब आप बड़े हो जाओगे तो आप किस तरह के घर में रहना पसंद करोगे 
आई वुड लाइक टू लिव इन मेट्रोपोलिटन सिटी इन अ बंगलो मैं एक मेट्रोपोलिटन सिटी में एक बड़े से बंगलो के अंदर रहना पसंद करूंगा यू हैव रिटर्न अबाउट द मटेरियल डेट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ हैज सम ऑफ दो मटेरियल बीन यूज इन योर हाउस नेम देम आपके ग्रैंड पेरेंट्स का यानी कि आपके दादा दादी का जो भी घर है वो जिस मटेरियल से बना था क्या उसमें से कुछ मटेरियल्स आपका घर बनाने में यूज होता है नो दो मटेरियल आर नॉट यूज इन माई हाउस एक्सेप्ट द वुडन डोर्स एंड विंडोज पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु वर्क विद वुड इज कॉल्ड अ कारपेंटर इन योर प्लेस वॉट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क विद वुड अलग अलग काम करने वाले लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से बुलाया जाता है तो आपके यहाँ जो कारपेंटर होता है जो लकड़े से फर्नीचर वगैरह बनाता है उसे किस नाम से बुलाते हैं इन माई प्लेस अ पर्सन हु वर्क विद वुड इज कॉल्ड एज सुतार नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल वाट काइंड ऑफ वर्क इज बींग डन बाई डिफरेंट पीपल हियर स्टूडेंट हियर वन पिक्चर इज गिवन आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना है और आपको देखना है कि कौन कौन से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ वर्कर जो है वो हस्क को मिक्स कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे ऊपर लेडर के ऊपर चढ़ के उस मटेरियल को वहाँ पर ऊपर लेके जा रहे हैं और रूफ बना रहे हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिशियन है और ये अपना काम कर रहा है फिर ये जो नेक्स्ट है ये प्लम्बर है और वो पाइप्स की फिटिंग कर रहा है विच टूल्स आर पीपल यूजिंग इन द पिक्चर डाइट देम इन द गिवन टेबल इस पिक्चर में लोग कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर रहे हैं आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है फर्स्ट कॉलम में आपको जो भी वो लोग वर्क कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है सेकंड कॉलम में वो कौन से टूल्स को यूज़ कर रहे हैं वो लिखना है और थर्ड कॉलम में उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है फर्स्ट वन वी विल राइट मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड फर्स्ट जो वर्क है इसमें वो सीमेंट और सैंड को मिक्स कर रहे हैं और इस काम के लिए वो कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर रहे हैं दे आर यूजिंग हैमर स्पेड एंड आयन पेंस और ये काम करने वाले पर्सन को हम बोलते हैं मैसन नेक्स्ट वर्क इज फिटिंग ऑफ पाइप एंड द पर्सन हु डज दिस वर्क ही यूजेस पाइप कटर एंड प्लायर्स एंड वी कॉल हिम प्लम्बर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल फिटिंग टूल्स में हम लिखेंगे वायर एंड स्क्रू ड्राइवर एंड द पर्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन लास्ट वन वी विल राइट कैरिंग ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल्स टूल्स में हम लिखेंगे आयन पेंस और ये काम करने वाले जो भी लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेबरर्स डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क विजिट देम एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स विथ योर टीचर और गार्डियन गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बींग कंस्ट्रक्टेड एंड गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन आपकी टीचर या तो आपके घर के किसी बड़ों के साथ आपको ऐसी जगह पर जाना है कि जहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है और फिर आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं वॉट इज़ बींग बिल्ट वहाँ पर क्या बन रहा है अ बिग मॉल इज़ बींग बिल्ट देर वहाँ पर एक बड़ा सा मॉल बन रहा है हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देर वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं अबाउट फाइव हंड्रेड पीपल आर वर्किंग देर वाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग वहाँ पर लोग किस तरह का काम कर रहे हैं मैसन्स आर पोरिंग सीमेंट ऑन रूफ्स सम पीपल आर कैरिंग द मटेरियल्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर इंजीनियर्स आर सुपरवाइजिंग द वर्क हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर देर फोर हंड्रेड मैन एंड हंड्रेड वुमेन आर देर हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट डेली आस्क एनी वन और टू ऑफ देम वो जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको रोज काम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं ये आपको उनसे पूछ कर लिखना है अ कारपेंटर गेट्स रुपीज़ टू हंड्रेड फिफ्टी पर डे अ मैसन ऑल्सो गेट्स रुपीज़ टू हंड्रेड फिफ्टी पर डे अ हेल्पर ऑल्सो गेट्स रुपीज़ टू हंड्रेड फिफ्टी पर डे एंड अ क्रेन ऑपरेटर गेट्स रुपीज़ फाइव हंड्रेड पर डे वाट आर द मटेरियल्स बींग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज कर रहे हैं वुड सीमेंट सैंड आयन रोड्स ब्रिक्स स्टोन्स एट्सेट्रा Try and guess how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building. आपको guess करना है कि इस building को बनाने के लिए कितने trucks, bricks की जरूरत पड़ेगी और cement की कितनी bags की जरूरत पड़ेगी About वन lakh bags of cement and फाइव थाउजेंड trucks of bricks would be used for making the building. How do the material reach the building site? By truck, handcraft, any other vehicle, list them. जो भी मटेरियल्स है वो वहाँ पर किस तरह से पहुँचाया जाता है क्या वो किसी ट्रक से पहुँचाते हैं या किसी हैंड कार्ड से तो जो भी व्हीकल है उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं ऑल द मटेरियल्स रीच द बिल्डिंग साइट बाय ट्रक्स 
फाइंड आउट द प्राइस ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट सीमेंट के एक बैग की प्राइस अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज होती है वन ब्रिक एक ब्रिक की प्राइस होती है रुपीज फाइव एक ट्रक या तो एक ट्रैक्टर सैंड की प्राइस होती है फाइव थाउजेंड रुपीज आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर्स आपको वहाँ पर काम करने वाले लोगों से कुछ और भी क्वेश्चन पूछने हैं और उनके आंसर्स लिखने हैं वाई क्रेन्स आर यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट जो भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर क्रेन्स का यूज़ क्यों होता है टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट ओवर द एटी ईयर्स डिफरेंट मटेरियल्स फॉर यूज एट डिफरेंट टाइम्स इन नीला वाइस हाउस लिस्ट दिज इन द करेक्ट ऑर्डर एटी ईयर्स में नीला भाई के हाउस में बहुत सारे चेंजेस आए और उन्होंने बहुत से अलग अलग मटेरियल्स यूज किए तो आपको उन मटेरियल्स के नेम्स यहाँ पर लिखने हैं सबसे फर्स्ट उन्होंने एक मर्ड हाउस बनाया था तो उसमें उन्होंने यूज किया था मर्ड बाम्बू स्ट्रॉ एंड ट्रोप्स सेकंड हाउस जब उन्होंने बनाया था तो उसमें उन्होंने यूज किया था आयन रोड्स बाम्बू सीमेंट एंड वुड थर्ड टाइम जब उन्होंने अपने हाउस में कुछ चेंजेस किए थे तब उन्होंने यूज किया था सीमेंट सैंड आयन रोड्स एंड वुड और लास्ट टाइम जब उन्होंने रिनोवेट किया तब भी उन्होंने यूज किया सीमेंट सैंड आयन रोड्स एंड मार्बल्स स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है ये इस चैप्टर का पार्ट टू है इस चैप्टर के पार्ट वन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप वहाँ से वो देख सकते हैं थैंक यू